dans le cadre de la préparation à l'examen normalisé, je vous propose l'exercice 5 du normalisé de la région du Rhin 2011. Donc, exercice 5. Normalisé de la région du Rhin 2011. le plan reporté un repère autonomé OIJ. Donc OIJ est un repère autonomé du plan, bien sûr. On considère les points E de coordonnées 3, 5. Le point F de coordonnées 1, 3. Le point G de coordonnées 0, 4. Et le point H, alors de coordonnées 5 moins 1. Alors H de coordonnées 5 moins 1. Alors ces quatre points appartiennent au même plan. Euh, je détermine l'équation réduite de la droite EF. Donc déterminant, évidemment, déterminant. L'équation réduite. Pardon, l'équation réduite de la droite. Alors, c'est la droite EF. Alors, pour cela, je peux, par exemple, notons d'abord que XE qui est 3 et xf qui est 1 sont différents. Donc je peux calculer le coefficient directeur de la droite EF qui est m yf moins ye sur xf moins xe. Je peux le faire parce que l'on entend que xe est différent de xf. xe différent de xf. Le coefficient directeur de la droite EF et le nombre MEF qui est égal alors YF moins YE sur XF moins XE alors qui est égal alors YF c'est l'ordonnée de f, donc c'est 3, moins yE qui est 5, sur xf, alors le xf c'est 1, moins xe qui est 3. Je calcule, 3 moins 5 c'est moins 2, 1 moins 3 c'est moins 2, moins 2 sur moins 2 égale 1. Donc, une équation provisoire, l'équation réduite. Réduite de la droite EF s'écrit sous la forme Y égale coefficient directeur qui est 1 fois X plus un certain P. O, ce P est un réel à déterminer. Un réel à déterminer. Pour calculer ce nombre P, déterminer ce nombre P, je vais prendre un point par lequel passe la droite E, F. Je prends par exemple le point E. Le point E de coordonnée 3, 5 appartient à la droite, bien sûr, E, F. Donc, ces coordonnées qui sont X, E et Y, E vont vérifier l'équation Y égale 1 fois X plus P. Je vais écrire Y, E. 1 fois X, E plus P. Je remplace Y, E par 5. C'est pas dire. Alors, Y, E, c'est quoi C'est 5. 1 fois X, E. Alors, X, E, c'est 3. 1 fois 3, c'est 3. Plus P. Do. P. Alors, le nombre P, c'est 5 moins 3. C'est pas dire 2. Do, 
l'équation réduite de la droite EF et Y égale X plus 2. Voilà la question 2. Alors, pour la deuxième question, je veux déterminer le coefficient directeur de la droite GH. Petit 2. Le coefficient directeur de la droite GH. Il est donné toujours par la formule qu'on a utilisée précédemment. Le coefficient directeur de la droite, alors c'est la droite GH, et, et notons que XG et XH sont différents, 0, 5. Alors, XG est différent de XH. Alors, ce coefficient directeur, c'est MGH qui est égal YH moins YG ou bien YG moins YH, c'est pareil, à condition de garder le même ordre au numérateur et au dénominateur. YG moins YH sur XG moins XH. XG moins XH. Il est égal, donc je remplace YG, l'ordonnée de G, alors c'est 4, moins l'ordonnée de H, alors l'ordonnée de H, c'est moins 1. Sur XG, alors le XG, c'est 0, moins alors le XH, XH, c'est 5. 4 moins moins 1, c'est 4 plus 1, c'est 5. 0 moins 5, c'est moins 5. Alors ça, c'est égal à moins 1. Alors, et je passe à la question suivante. Vérifier que les droites E, F et G, H sont perpendiculaires. Alors, on a vu la condition de l'orthogonalité. Si de droite, on a si de droite delta de coefficient y ou bien d'équation y mx plus p et une autre droite delta prime d'équation y m prime x plus p prime. Dans un, bien sûr, repère orthonormé. Delta et delta prime sont perpendiculaires si et seulement si m fois m prime égale moins 1. C'est la condition qu'on a appelée de l'orthogonalité. Vérifions, est-ce que cette condition est remplie Alors c'est quoi le coefficient directeur de la droite EF Alors on a, c'est déjà calculé, le coefficient de EF c'est le nombre 1. Donc m EF 1 et le coefficient directeur de GH égale moins 1. Leur produit c'est moins 1, donc les droites EF et GH sont perpendiculaires. Donc M E F fois M GH égale 1 fois moins 1 égale moins 1. Donc E F et GH sont perpendiculaires. Ils sont perpendiculaires. Question 3. Je veux donner l'équation réduite de la droite GH. On a déjà le coefficient directeur de la droite GH chez moins 1. Alors, moins 1 et le coefficient directeur de la droite GH, d'après la question précédente. Donc, l'équation réduite de la droite GH est Y égale le coefficient
coefficient directeur c'est pas dire moins 1, donc moins 1 fois x plus un certain P'. P' est un réel toujours à déterminer. C'est un réel à déterminer. Alors, pour le déterminer, je prends par exemple le point G. G de coordonnées 0, car appartient à la droite GH. Je remplace x, g, y, g dans l'équation qu'on a ici. Donc, y, g égale moins 1 fois x, g plus p prime. y, g, c'est 4, égale moins 1 fois x, g qui est 0 plus p prime. D'où p prime égale 4. Donc l'équation de la droite GH est 8 de GH et Y moins X plus 4. Donc Y égale moins X plus 4 et l'équation réduite. L'équation réduite de la droite GH. De la droite GH. Une autre question. En déduire que les points F, G et H sont alignés, on a bien sûr l'équation réduite de la droite GH qui est Y égale moins X plus 4. C'est l'équation de la droite GH. Pour cela, il suffit de vérifier que les coordonnées de F vérifient la dite équation Y moins X plus 4. Alors, les coordonnées de F sont 1, 3. Alors, on a... Et, je vérifie, attends, moins x, f plus 4 égale y, f. Et on a, bien sûr, moins x, f. Alors, moins x, f plus 4. Je remplace le x, f par 1. Donc, j'aurai moins 1 plus... 4 qui est égal à 3, ce 3 c'est YF. Donc, F appartient à la droite GH. Cela revient à dire que les points F, G et H sont alignés. Conclusion, F, G et H sont alignés. Ce sont des points alignés.